تھے انما کولنا لشعین اذا اردنا ہو ان نقول له کن فیکون ہمارے لیے تو کسی بھی شے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے یہ وہ عالم امر کی بات ہے عالم خلق کی نہیں عالم خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے لیکن جو عام قاعدہ ہے قانون ہے عالم خلق کے اندر ٹائم ایلیمنٹ ہے اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں وضاحت کر ہی دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں اس لیے کہ جو بھی فزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے تھیوریٹیکل فزکس میں اور تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو اعلیٰ علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے ان میں بگ بینگ کا ایک کانسیپٹ ہے ایک وقت ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شے وجود میں آئی ہے اتنی گرم تھی ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈگریز فارن ہائٹ یعنی عرب ہا عرب ہا ڈگری کی حرارت والے پارٹیکلس بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس وجود میں آئے اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ پارٹیکلس دوڑے ہیں بھاگے ہیں وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے گیلیکسیز بنی ہیں اور اس سے پھر یہ کہ ٹھنڈے ہونی شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد اور وہ ٹھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری یہ سورج سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی ہے یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائق سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہے ان کی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اب ختم ہوا اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے تو کریشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے اب یہ مانا جا رہی ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا اس کے ختم ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں مختلف تھیوریز میں اس کو چھوڑ دیجئے لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اب مطابقت ہو رہی ہے عالم امر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے میری جو بھی ایک رائے بنی ہے اللہ عالم یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اکثر تو میں دور ترجمہ قرآن میں اس طریقے سے بیان بھی نہیں کیا کرتا میں سمجھتا ہوں شاید زندگی میں آخری مرتبہ یہ موقع ہو رہا ہے تو جو اب تک کی سوچ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک امرے کن سے اور یہ کن کیا ہے جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرجی تھی جس سے کہ یہ یہ کن کا جو میرا امر ہے وجود میں آیا ہے ڈیوائن انرجی ہے لیکن یہ کہ اس کن نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی کہ جس میں حرارت نہیں تھی خلق نور ٹھنڈی روشنی یہ خلق نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے ذات باری کا نہیں نوٹ کر لیجئے پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالی سے ذات اس عقل اول وجود میں آئی عقل اول سے پھر فلک اول پھر فلک اول سے عقل ثانی پھر عقل ثانی سے فلک ثانی یہ یہ عقول عشرہ اور نوح افلاق یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اکتشافات کے ذریعے سے کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں وہ سارے مشائین کے فلسفے ہیں ارسطو کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ہمارے بھی اکثر متکلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں ان کا دور ختم ہو چکا اصل میں کیا ہے کہ اصل اللہ کی ذات سے نہیں یہ کائنات اللہ کے حکم سے لیکن اللہ کا حکم کہاں سے صادر ہوا صادر تو ذات سے ہی ہوا ہے میں جب کہوں گا کل تو وہ کہاں سے آئے گا کل وہ میری ذات ہی سے آئے گا اگرچہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس سے لیکن یہ کل نے وہ شکل اختیار کی ہے کہ یہ خنک نور ٹھنڈی روشنی یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نور خنک نور جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ما خلق اللہ نوری نور روحی نور بھی چونکہ روحانی ہے تو روحی اور نوری یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہے یہ پہلا سٹیج ہے ملائکہ کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق 
اس کے بعد اسی خنک نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوژن ہوا ہے یہ ہے بگ بینگ اس ایکسپلوژن کے ذریعے سے آگ اور وہ ٹریلینز آف ڈگریز فارن ہائٹ یا سینٹی گریٹ والی جو ہے وہ گولا جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس تھے لیکن اس کی ہیٹ اتنی تھی یہاں سے فزیکل ورلڈ شروع ہوئی ہے یہ جو دور ہے اس دور میں جنات پیدا کیے گئے اس آگ سے اس آگ کی لو سے اس آگ کی لپٹ سے پھر وہ کرا ٹھنڈا ہونا شروع ہوا جیسے ہمارا زمین کا یہ کرا ہے اس کے بعد کی باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں ہیں اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے کہ باہر سے نہیں آئے یہ ایٹماسفیئر جو بھی ہے ہماری زمین کے گرد یہ زمین کے اندر سے جب کچھ ٹھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس کے ارد گرد اس کا حالہ بن گیا ہے اسی سے پانی بنا ہے پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا ہے اور زمین ٹھنڈی ہو کر سکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اونچائی کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ وہ نچان تھی تو بارش ہوئی ہے اور ہزار ہر سال تک بارش ہوتی رہی ہے اور وہ پانی جو ہے کان عرش ہو الما اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کریشن نہیں تھی پانی ہی پانی تھا یا یہ ایک زمین ہے اندر اور یا پانی ہے اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آغاز ہوا اور وہ حیات جو ہے ترقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لا کر اس میں جمع کیا گیا یہ کورونیشن جو ہوئی ہے یہ تاج پوشی جو ہوئی ہے وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا یہ ہے وہ نظریہ کہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے واللہ عالم تو یہ جو پہلا دو اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے یہ عالم خلق عالم امر علیحدہ علیحدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں تک عالم خلق ہے پھر عالم امر ہے عالم امر بھی اس, اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے ملا ہوا ہے جیسے عالم امر سے میری روح متعلق ہے میرے جسم میں ہے یا سلونہ کا نہیں روح کوئی روح میں نمر ربی وہ عالم امر کی شے ہے روح کو کوئی وقت نہیں لگتا بات صحیح ہے یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو اگر اللہ نے اس کی ارفاق کو جیسا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے اس میں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زمرے میں ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں کو جو بھی کارندے ہیں فرشتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں وہ بھی گویا کہ اللہ کی سول سروس میں ریکروٹ ہو جاتی ہیں تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا اس لیے کہ وہ عالم امر کی شے ٹائم نہیں ہے اس کے لیے مکے سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکے جانے میں اسی کو وقت نہیں لگے گا زمین سے عرصے مولا تک اور عرصے مولا سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں اس طرح بلائے کا اور اروا جا سکتے ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں روح انسانی فرشتہ اور وہی جن کا تعلق ہے عالم امر سے ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں لیکن ملائکہ آج بھی موجود ہیں میرے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں مجتمع قوم فی بیت من میوت اللہ ہے نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلونا کتاب اللہ یتدار سون بین ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں اللہ ندرت علیہ سکینہ ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے بغشیت ہم الرحمہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے سائے میں لے لیتی ہے وہ حفت امل بلائے کا فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں چاروں طرف گھیر لیتے ہیں فرشتے فرشتے موجود ہیں وہ عالم امر کی شے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے جنات آئے ہوئے ہوں نیک جنات مومن جنات کے اندر مومن بھی ہیں وہ بھی قرآن سن رہے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے نخلہ کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے فرق ایک جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا وہ وہاں ٹھہرے قرآن سنتے رہے پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دی یا قوم نا عجیب ادا اللہ انا سمینا قرآن نا جبا ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں نبوت آ گئی ہے اے ہماری قوم کے لوگوں ایمان لے کیا پتا یہاں فرشتے تو موجود ہیں ہی ہیں یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے جنات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں لیکن وہ انویزیبل ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے بس یہ ایک ذہن میں رکھیے عالم امر ملائکہ اور ارواح پھر وہ دور آیا ناری کروں کا اس کے دور میں جنات کی تخلیق ہوئی ہے پھر یہ کرے ٹھنڈے ہوئے پھر یہ پانی یہ بارش یہ ہوا یہ سارے جو عناصر اربا اس سے جو حیات حیات عرضی کا سلسلہ چلا خواہ وہ بائیولوجیکل جو ہے جو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں 
چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے یا چاہے اینیمل کنگڈم ہے یہ حیات عرضی ہے پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے کلائمیکس آف دی کریشن آف ہیئر آن دس پلانٹ ایز مین کریشن آف دی یونیورس کے ضمن میں میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں اس کے ضمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں عبد القادر بے دل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں ہندوستان میں اورنگزیب کے زمانے میں تھے اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش ہر دو عالم خاک شد دونوں عالم خاک ہو گئے اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے لیکن ہر دو عالم عالم امر عالم امر نیچے اترا عالم خلق کی شکل میں اور عالم خلق میں ہوتے ہوتے اترتے 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 تنزل مٹی پیدا ہو گئی ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اب آدمی کا نقش بندھنا شروع ہوا اب یہاں سے حیات عرضی کا سلسلہ شروع ہوا گویا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا تا بست نقش آدمی اے بہار نیستی اب یہ دیستی جو ہے سمجھ لیجئے چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے نیست ہے یہ ہست نہیں ہے صرف یہ شکلیں ہیں صورتیں ہیں امیجز ہیں کل و معافل کون بہم و خیال او کوسن فی المرایا او دلال تو یہ نیست ہے یہ جو عالم وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے نیستی اس عالم کی بہار انسان ہے کلائمیکس آف دس کریشن خلق تو ہو بھی ادیا مسجود ملائک خلیفت اللہ تو اے بہار نیستی از خود قدر خود ہوشیار باش ذرا اپنے مقام اور برتبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا اور یہ عبد القادر بے دل وہ ہیں کہ جن کے آگے مرزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے ریخت بے دل کا